हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डायमंड्स कोचिंग आज हम बात करेंगे डी पी पी के बारे में विच इज एन एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी वैलिडेटिंग असे सो विद दिस असे वी गेट टू नो द एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑफ आर सैम्पल या फिर हम रेडिकल स्केवेंजिंग कैपेसिटी के बारे में हमारे सैम्पल के बारे में जान सकते हैं बिफोर गोइंग इन द डीप सेंस ऑफ वट इज रेडिकल स्केवेंजिंग एक्टिविटी या डी पी पी एच कैसे काम करता है वी मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑफ डी पी पी एच तो डी पी पी एच है टू टू डाई फिनाइल वन पिक्राइल हाइड्रोजिल हाइड्रेट तो डी पी पी एच की ये फुल फॉर्म है टू टू डाई फिनाइल वन पिक्राइल हाइड्रोजिल हाइड्रेट Now, this antioxidant activity is measured calorimetrically, which means we check for the absorbance and then finally go to check for the concentration of our sample, which is uh, sensed through the color change of our sample. Now, this DPPH assay has a free radical so dpph is basically a free radical which is further stable at room temperature it is stable at room temperature dpph is the free radical jiska hum aake test karte hain jo ek stable molecule hai at room temperature but when it reacts with the antioxidant अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है जैसे कि एंथोजाइनिन्स कैरेटिनोइड्स फिनोलिक एसिड्स फ्लेरेनोइड्स एंड देन टोकोफिरोल्स लिपिड्स विटामिन ई डाइट्री फाइबर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शो करती हैं हम उस कंपाउंड को जब डी के साथ रिएक्ट करते हैं देन द देन द फ्री रेडिकल दैट इज डी इन द प्रेजेंस ऑफ दैट एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल गेट्स reduced right now be- because our antioxidant have a weak hydrogen bonding it reacts with a stable free radical which is dpph which causes discoloration and then when we go for the spectrophotometric reading we get the absorbance of our sample and it is reported most of the times the lower the absorbance the higher is the inhibition or antioxidant activity of our sample higher inhibition or antioxidant activity so inhibition jo hai wo percentage mein calculate kari jati hai percentage inhibition bola jata hai so this is how a dpph assay works and this is how this free radical reacts and gets reduced further telling us that our sample has an antioxidant activity or radical scavenging capacity i hope you understood this dpph assay in the next video i would like to show you how to calculate the dpph or how to calculate the percentage inhibition or the antioxidant activity when we get the absorbance of our sample so for this video we finish here if you have any questions do comment in the comment section thank you for watching bye bye